ശ്രീയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വന്യ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ധ്യാനം തുമ്പമൺ മെത്രാസനത്തിലെ ബാലസമാജത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബീറ്റി ഓഫ് സൈലൻസ് മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഈ വിഷയം തുമ്പോൺ മദ്രാസന ബാലസമാജം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിവന്ദ്യനായ ഗുരുവായ മൈലപ്പറ പി ഐ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ മുപ്പതാമത് ഓർമ്മയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ധന്യമായ പുണ്യമായ പ്രഭാതം പങ്കുവെക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ബാലസമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് അഭിവന്ദ്യനായ ഡോക്ടർ ജോഷുവ മാർ നിക്കോദിമസ് മെത്രാപ്പോലത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബാലസമാജത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ജിത്തുവച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നു തുമ്പോൺ മെത്രാസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനമാണുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ സഭയുടെ ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് ഞാൻ എത്തിയത് ബാലസമാജത്തിൽ കൂടിയാണ് തുമ്പോൺ മെത്രാസനത്തിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു പന്തളം എൺപതുകളിൽ തുമ്പവൻ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി ബാലസമാജത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് വടശ്ശേരിക്കരയിൽ നടന്നതാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് യോഹാനോന്മാർ അത്താന സുസ്മത്ര പോലത്തായി നേരിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നീട് നാറാണമൊഴി ക്യാമ്പുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ അഭിവിന്യ തിരുമന സോർപ്പിച്ചതുപോലെ സഭാകവി സി പി ചാണ്ടി സാറിൻ്റെയും പന്തളത്തെ കെ ജി ദാനിയൽ സാറിൻ്റെയും ധീരമായ നേതൃത്വത്തെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തൊമ്പോൺ മദ്രാസനത്തിൻ്റെ ബാലസമാജത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി പ്രിയപ്പെട്ട യോഹന്ന ശങ്കരത്തിലച്ഛൻ ചുമതലയേറ്റിരിക്കുകയാണ് ഈ ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഈ ധ്യാനത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാലസമാജത്തെ നയിച്ച എല്ലാ പൂർവികരായ പിതാക്കന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അഭിനന്ദനായ ഗീവർഗിസ് മാർ ദിയസ് കോറോസ് മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ട് ബാലസമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ദീർഘമായ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഡി എസ് കോറോസ് തിരുമേനി എനിക്കെഴുതിയ ഒരു കത്ത് കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നെ ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കത്തിൽ വാചകങ്ങളുള്ളത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ നിക്കോജിമോസ് തിരുമേനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ആ കത്ത് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് എൽ സി സി പാസ്സാവണം പ്രീ ഡിഗ്രിയെങ്കിലും പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എങ്കിലും പാസ്സാവണം ഒരാശ്രമത്തിൽ താമസിക്കണം തല മുട്ടയടിക്കണം മൗനമാചരിക്കണം നോമ്പെടുക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സന്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ആധ്യാത്മികതയുടെ യോഗാത്മകതയുടെ ഭാവമെന്ന് അദ്ദേഹം വടിവത്താക്ഷരത്തിൽ എനിക്ക് എഴുതിയത് ഒരു വലിയ നിധിയായി ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ബാലസമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അഭിവന്ദനായ ഡി എസ് കോറോസ് തിരുമേനി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കത്തെഴുതുമായിരുന്നു ആ കത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുകയാണ് മനോഹരമായ അക്ഷരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്തുകൾ മിക്കതും കറുത്ത മഷി കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് ബാലസമാജമാണ് ഭാവിയിൽ സഭയിലെ ആധ്യാത്മിക നേതാക്കന്മാരെയും വൈദികരെയും മെത്രാപ്പോലത്തന്മാരെയും രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തമായ ഒരു വേദി എന്ന് സന്ദർഭവശാൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് 
എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം മാർക്കുറിയാക്കോസ് ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രധാന അധ്യക്ഷനായി സ്ഥാപകനായി അവിടെ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വന്നനായ പി ഐ മാത്യൂസ് റംബാച്ചന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി കടന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മിൽ അവതരിപ്പിച്ച മൗനത്തിൻ്റെ ദർശനം എന്തായിരുന്നു അഭിനയ ക്ലേമിസ്തിരി മനസ്സുകൊണ്ട് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സഭയിൽ മൗനത്തിൻ്റെ ഒരു ആധ്യാത്മികത വളരണം പ്രകൃതിയും അന്തരീക്ഷവും മലീമസമായി ടെക്നോളജിയും മാധ്യമങ്ങളും ബഹളപൂരിതമായ സംസ്കാരം ലോകത്തിന് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങൾ പോലും ബഹളപൂരിതമായി തീരുന്നു ഇവിടെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ കാണിച്ചു തന്ന ആധ്യാത്മികതയുടെ മൗനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അതിൻ്റെ സാങ്കത്യം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ നിഴലിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന് ചൂടുപിടിച്ചു എൻ്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നാവിടത്ത് സംസാരിച്ചു മനോഹരമായ വേദഭാഗമാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന് തീ പിടിച്ചു എൻ്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നാവിടത്ത് സംസാരിച്ചു ദാവിദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനമാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും ധ്യാനത്തിൻ്റെയും മൗനത്തിൻ്റെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും ഏകാന്തതയുടെയും അഗാന്ധതയിൽ ആഴ്ന്നിരുന്നപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് ചൂടുപിടിച്ചു ധ്യാനത്തിന് ചൂടുപിടിച്ചു തീ കത്തി ആധ്യാത്മികത ശക്തിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാവെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിലുപരി അദ്ദേഹം പേപ്പറെടുത്ത് മധുര ഭാക്ഷണം എഴുതി അതാണ് പി ഐ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ മലങ്കര ഓർത്തഡോ സഭയുടെ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ അക്ഷയക്കനി എന്ന് പറയുന്നത് മൗനത്തിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയ ആധ്യാത്മിക സൂക്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മധുര ഭാഷണം എന്ന കൃതിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അഭിവന്ദനായ പി ഐ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയായി സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നാളെ മാർക്കുറിയാക്കോസ് ആശ്രമത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയാണ് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് എനിക്ക് മൈലപ്ര മാത്യൂസ് റംബാച്ചനുമായും മാർ കുറിയാക്കോസ് ദേറായുമായും അഗാധമായൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ അഭിനന്ദനായ നദനീയൽ റംബാച്ചൻ എൻ്റെ സഹപാഠിയാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്നും പന്തളത്ത് നിന്നും പല പ്രാവശ്യം മൈലപ്ര ആശ്രമത്തിലെത്തും പല പ്രാവശ്യം പി ഐ മാത്യു സെറമ്പാച്ചനെ കാണും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില അവസരങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും അദ്ദേഹം മൗനവ്രതത്തിലാണ് പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് ദിവസം മൗനവ്രതത്തിൽ ആറ് മാസം മൗനവ്രതത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം മൗനവ്രതത്തിൽ നമ്മൾ മൗനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മണലാരുണ്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പാരമ്പര്യം മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും നൂറ്റാണ്ടിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ അതിഗഹനമായ സൂക്തങ്ങൾ എടുത്ത് വിശദീകരിക്കും അതിലും മഹത്തായ മാണിക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ തമസ്കരിക്കും അതിനു പകരം വൈദേശികമായ ബൈസെൻറ്റൈൻ ചെറിയ ട്രഡീഷനുള്ള പലരെയും നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും അവരുടെ ഉദ്ധരണികൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും 
ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ പി ഐ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ വലിയ പ്രകാശമായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് കബറക ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനന്ന് മഡ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഞാൻ വരികയും ഈ കബറത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ മാത്യൂസ് അറമ്പാച്ചൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മധുരഭാഷണം വായിക്കുവാൻ അഭിവന്ദനായ നദേനിൽ അറമ്പാച്ചൻ എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് അദ്ദേഹം സോമു ബ്രദറാണ് പിന്നീട് സാമച്ചനായി ഇപ്പോൾ നദനീയൽ റമ്പാച്ചനായി അദ്ദേഹം ആ അമൂല്യമായ രചനകൾ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ എന്നെ കാണിച്ചു ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടൊരു പഠനം നടത്തണം വളരെ ഹൃസ്വമായ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൈലപ്ര മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ മധുരഭാഷണം വായിച്ച് ഞങ്ങളൊരു പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് മൗനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം എന്നാണ് ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ ഗ്രന്ഥം ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയത് വായിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പത്തിരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്ന് ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് ആണ് മാത്യു സർമാച്ചൻ മൗനത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഈ സമകാലിക ലോകത്ത് മാത്യു സറമ്പാൻ പകർന്ന മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യോഗാത്മകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത എന്താണ് അതിൻ്റെ വേദ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൗരസ്ത്യ ദർശനം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പൗലോസ്മാർ ഗ്രീഗോറിയോസിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പൗലോസ്മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനി നമുക്കറിയാം ലോക പ്രശസ്തനാണ് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു വൈദിക സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു ഡൽഗി മെത്രാസനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ മൈലപ്ര മാത്യു സെറമ്പാച്ചനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് നാല് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മൈലപ്ര ഇറമ്പാച്ചൻ ഏകാന്തവാസിയും മുനിയും ആയിരുന്നെങ്കിലും അതോടുകൂടി തന്നെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിലും സമൂഹ പ്രാർത്ഥനയിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഉന്നത സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു പൗലോസ് മാർഗരി ഗോറിയോസ് എഴുതുകയാണ് നമ്മുടെ മൈലപ്ര ഇറമ്പാച്ചൻ ഏകാന്തവാസിയും മുനിയുമായിരുന്നു ആ രണ്ടു വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈലപ്ര ഇറമ്പാച്ചൻ ഏകാന്തവാസിയായിരുന്നു മുനിയായിരുന്നു ഋഷിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏകാന്തമായി താമസിച്ചെങ്കിലും മുനി ജീവിതം നയിച്ചെങ്കിലും സമൂഹ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശുദ്ധ കുർബാനയും ആരാധനയും അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതാണ് പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം നമ്മളിൽ ചിലർ വിചാരിക്കും മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തതയിൽ ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ അങ്ങനെ നിഷ്ക്രിയനായിരുന്ന ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനല്ലായിരുന്നു കർമ്മനിരതനായ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദാർശനികനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് മാർഗരി ഗോറിയോസ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഏകാന്തവാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മുനിയായിരുന്നു വീണ്ടും പോലീസ് മാർഗരി ഗോറിയോസ് പറയുന്നു രണ്ടാമത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശുദ്ധതയും താഴ്മയും മൗനവും ഇടതോരാത്ത പ്രാർത്ഥനാശീലവുമായിരുന്നു വളരെ ദാർശനികനായ ഒരു വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാത്യു സെറമ്പാച്ചനെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിശകലനം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് 
എനിക്ക് മാത്യു സെറമ്പാച്ചിനുള്ള ബഹുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മാത്യു സെറമ്പാച്ചിൻ്റെ ശുദ്ധത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടതോരാത്ത പ്രാർത്ഥനാശീലം ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൗനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറയിൽ ഇരുട്ടറയിൽ കയറി ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല അത് താഴ്മയുടെയും ശുദ്ധതയുടെയും മൗനത്തിൻ്റെയും നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെയും അനുഭവമാണ് ഇതാണ് മാത്യു സർവാച്ചൻ കാണിച്ചതെന്ന് മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് പൗലോസ് മർഗിരി ഗോറോസ് പറയുന്നത് അതിശ്രേഷ്ഠമാണ് പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും പരിമല തിരിമേനിയെ പോലെ തന്നെ അത്യുത്സകനും നിഷ്ഠയുള്ളവനുമായിരുന്നു മൈലപ്ര മാത്യു സറമ്പാച്ചൻ മലങ്കരയിൽ അത്യപൂർവമായ പിതാക്കന്മാരെ മാത്രമേ പോലീസ് മാർഗരി ഒരു ശ്രദ്ധയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പരിമല തിരുമേനി മറ്റൊരാണാണ് പാമ്പാടി തിരുമേനി വേറൊരു പിതാവാണ് ഗീവ്രീസ് ദ്വിതീയൻ ബാവ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു കാരണം പരിമല തിരുമീനിയെ പോലെ വ്രതനിഷ്ഠയും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവുമുള്ള പുണ്യാത്മാവാണ് മൈലപ്രമാത്യു സറമ്പാച്ചൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പൗലൂസ് മാർഗരി ഗുരുസ് മാത്യൂസ് റമ്പാച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നാലാമത് ഏകാന്തതയിലും മൗനവ്രതത്തിലും കാലം കഴിച്ച് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗാധമായ അനുഭവം മൂലം അജ്ഞാത പരിശുദ്ധനായി ഉയർന്ന മാത്യു സർമ്പാച്ചനോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് പൗലോസ് മാർഗരി ഗോരോസ് തിരുമിനയുടെ ലേഖനമാണ് ഒരു പരിശുദ്ധനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അതിൻ്റെ വേദ വിശകലനം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് മാർഗരി ഗോരിയോസ് ആണ് ആ ലേഖനമാണ് മലയാളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും പൗലൂസ് മാർ ഗിരിഗോർ ജോസ്തിരിമേനി എഴുതിയ ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ ഒരു പരിശുദ്ധനാണെന്ന് ഇതിൽ വലിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്താ വേണ്ടത് ഇതിൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനം എന്താ പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു അജ്ഞാത പരിശുദ്ധനായി ഉയർന്ന മാത്യു സെറമ്പാച്ചനോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണുള്ളത് ഈ മഹൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖരമായി അയ്യായിരത്തിലധികം പേജുകൾ വരുന്ന സ്വന്തം കൈപ്പടയിലുള്ള ലിഖിതങ്ങളെ മധുരഭാഷണങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പോലീസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയൂസ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അയ്യായിരത്തിലധികം പേജുകൾ വരുന്ന കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ പി ഐ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ എഴുതി ഈ അയ്യായിരത്തിൽ പരം പേജുകളിലെ അങ്ങും ഇങ്ങും പരിശോധിച്ചാണ് ഈ ചെറിയ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൗനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം മൗനത്തിൻ്റെ വേദശാസ്ത്രം മലങ്കരയിൽ എങ്ങനെയാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുകയാണ് ഈ സുദിനത്തിൽ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ മാത്രമല്ല മലങ്കര സഭയിൽ ഈ മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സംഭവം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഈ ബാലസമാജത്തിൻ്റെ നോട്ടീസ് നോക്കാമെങ്കിൽ മറ്റ് നാലഞ്ച് പിതാക്കന്മാരെ കൂടി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് കൂടി അതിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണ് അത് പരിമലമാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ കാലം ചെയ്തു മാത്യൂസ് ദ്വിതീയൻ ബാവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കാലം ചെയ്തു ശാസ്താംകോട്ട കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മൗനത്തിൻ്റെയും ഏകാന്തതയുടെയും ആരാധനയുടെയും വലിയ ദർശനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ പൗലൂസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാബു അതിരുമേനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ജനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് കാലം ചെയ്തു വിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകവും പുറവും നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ദർശനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ദർശനവും 
നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കൊട്ടിഘോഷിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭാദർശനമാണ് പോലൂസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ സാമൂഹ്യ ദർശനവും ആധ്യാത്മിക ദർശനവും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെ പിന്നിലെ സഭാദർശനം നിൽക്കുകയുള്ളു എന്തായാലും അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിച്ചത് സഭാദർശനത്തേക്കാൾ പോലൂസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരുചെയ്യി അറിയാതെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പൗലൂസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകവും പുറവും അത് നിശബ്ദതയുടേതായിരുന്നു മൗനത്തിൻ്റെതായിരുന്നു അത് ഏകാന്തതയുടെതായിരുന്നു അത് ബഹളപൂരിതമല്ലായിരുന്നു വലിയ കവറേജുകളുടേതല്ലായിരുന്നു അത് നാലു പേരെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അഭിവന്യ തിരുമനസ് കൊണ്ട് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം വാകത്താന് ഞാലിയാഴി ദേറായിൽ മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറിലധികം ഏകാന്തതയിലിരിക്കുന്നത് മൗനത്തിലിരിക്കുന്നത് പൗലൂസ് ദ്വിതീയൻ ബാബാ തിരുമേനിയുടെ ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ചും മൗനത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ദീർഘമായ ഒരു സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മലങ്കര സഭയിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വലിയ ദാർശനീയ തലങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വരി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ അവിടെ പോയിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും വലതുമൊക്കെ വായിക്കും നിശബ്ദമായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഊർജമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഊർജമാണ് മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത പ്രവർത്തിക്കുവാനും കർമ്മനിരതനാകുവാനുമുള്ള ഊർജം മൗനത്തിൽ കൂടി ഏകാന്തതയിൽ കൂടി ആരാധനയിൽ കൂടി പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി സമാർജിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം മലങ്കരയിലെ പിതാക്കന്മാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈജിപ്തിൽ പോകണ്ട അതിന് വിദേശത്ത് പോകണ്ട മലങ്കര സഭാ പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് എൻ്റെ ഗുരു കൂടിയായ ഡോക്ടർ സൗമ്യൽ ചന്ദനപ്പിള്ളിയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലങ്കര സഭാ പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഒരു അന്തസായ അലർജിയാണ് പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോകും വിദേശ സർവകലാശാലയിൽ പോലും അവരെക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായ ആധ്യാത്മിക പ്രകാശങ്ങൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അത് പഠിക്കുവാനുള്ള ഗവേഷകരുണ്ടാവണം ഡോക്ടർ സൗമ്യ ചന്ദ്രപ്പള്ളി സാർ ലോകത്തോട് കടന്നുപോയി വലിയ ഗവേഷകൻ മികച്ച പ്രഭാഷകൻ മികച്ച എഴുത്തുകാരൻ മികച്ച അധ്യാപകൻ ആ നാമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ശിരസ് നമിക്കുകയാണ് മലങ്കര സഭയിൽ മലങ്കര സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു പിതൃവിജ്ഞാനിക പഠനശാഖ മലങ്കരയിൽ ഉണ്ടാകണം മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മലങ്കരയിലെ പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ രേഖ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോലീസ് ദിദ്യൻ ബാബ വരെ ഞാൻ എത്തിയത് അവർ മാത്രമല്ല പാമ്പാടി കുരിയാക്കൂസ്മാർ ഗ്രീവോറിയൂസ് തിരുമേനി പാമ്പാടി തിരുമേനി ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്തു അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ജീവരഗീസ്മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനി എന്തൊരു ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഈ മൗനത്തെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് മൗനത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ നിൽക്കുവാനും നേരിട്ട് പറയുവാനും കഴിയും അതാണ് ആധ്യാത്മികത ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിശബ്ദമായി ആരോടും മിണ്ടാതെ മാത്രമിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നേരെ നിൽക്കുവാനും നേരിട്ട് പറയുവാനും പ്രവചിക്കുവാനുമുള്ള കരുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരഗീസ്മാർ ഈ വാനൂസ് തിരുമേനി പുതുപ്പള്ളിപ്പള്ളിയിൽ ചെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വെടിക്കെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇവിടെ കോഴിവെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇത് പറയുവാനുള്ള ആർജവും ആർക്കാ ഉള്ളത് നേരെ പറയുവാനുള്ള ശക്തി ആർക്കാ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് ജീവരഗീസ്മാർ ഈവാനിയോസ് മെത്രാ പൊലീത്തായോട് എതിര് പറയുവാനുള്ള കരുത്ത് പോയി പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്കും ഉണ്ടായില്ല 
കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും മൗനവും മനനവും ആധ്യാത്മികതയും ജനങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദമുഖത്തെ കണ്ണിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നേരിട്ട് പോയി പറഞ്ഞു ഗീവരഗീസ് സഹതയുടെ പെരുന്നാളിലൊക്കെ പോയ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഗീവരഗീസ് മാർ ഈ വാനിയോസ് മെത്ര പുലിത്ത അതിശക്തമായ വിമർശന മുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ധീരമായി പറയുവാൻ കരുത്തുള്ള നേതാക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഞാൻ പറയും മൗനത്തിൻ്റെയും ധ്യാനത്തിൻ്റെയും ആധ്യാത്മികത ചോർന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു ആ നിലയിലെ മഹത്തായ ഗുരുവാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൈലപ്ര പി എ മാത്യൂസ് അറമ്പാച്ചൻ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് നേരിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങി നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയെ വളരെ കൗതുകത്തോടെ കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരനുഭവം എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്യൂസ് അറമ്പാച്ചൻ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ആ മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത എന്തായിരുന്നു എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത് വിശുദ്ധമായ ഓർമ്മകളാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മത്യൂസ് റംബാച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോഴ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വൈദികനായി മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം റംബാനായി എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ദിവംഗതനായി എൺപത്തേഴ് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് തന്ന സൂക്തമെന്താണ് സുഹൃതമെന്താണ് ആധ്യാത്മിക പൈതൃകമെന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് തപോധനനായ മാത്യു സറമ്പാൻ തപോധനനായ മാത്യു സറമ്പാൻ തപസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് നമുക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് സാധ്യമല്ല വലിയ ഗുരുക്കന്മാർ തപസ്സികളായിരുന്നു ഏകാന്തതയെ അവർ പ്രണയിച്ചു ഏകാന്തതയെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏകാന്തതയിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു തപസ് എന്ന വാക്കിനകത്ത് ഏകാന്തതയുണ്ട് തപസ് എന്ന വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് തപസ് എന്ന വാക്കിൽ ആധ്യാത്മിക ശിക്ഷണമുണ്ട് എല്ലാം അതിലുണ്ട് തപസ് എന്ന വാക്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ നൈർമല്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട് മാത്യു സെറമ്പാൻ ഒരു തപോധനനായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം മൗനവ്രതം ആരാധന വിശുദ്ധ കുർബാന ഇതെല്ലാം ക്രമമായി ക്രമമായി അദ്ദേഹം നിർവചി നിർവചിച്ചിരുന്നു ആ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വഴികൾ നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം ആ തപസിൻ്റെ നാല് വഴികൾ ഞാനൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പി ഐ മാത്യു സർമ്പാച്ചൻ്റെ ധ്യാന വഴികളിൽ ഒന്നാമത്തത് ഗുരുകുലവാസമാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ച് പഠിച്ചു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ അഭ്യസിച്ചു ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ച പല പിതാക്കന്മാരുടെയും മാതൃക എന്ന് പറയുന്ന പരമല തിരുമേനിയാണ് പരമല തിരുമേനിയുടെ ഏകാന്തതയും പരമല തിരുമേനിയുടെ ധ്യാനവും തപസ്സുമൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളന്തുരത്തേക്ക് അടുത്തുള്ള വെട്ടിക്കൽ ദേറായിലായിരുന്നു ആ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് ദീർഘമായ എഴുത്തുകളുണ്ട് പരമല തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ജീവചരിത്ര രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം പി വർക്കിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് എം പി വർക്കി മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് പരമല തിരുമേനിയുടെ സമകാലികനായിരുന്നു എം പി വർക്കി നവംബറിൽ പരമല തിരുമേനി കാലം ചെയ്തു ഡിസംബറിൽ പുസ്തകം ഇറങ്ങി ആ വർഷം തന്നെ അത് രണ്ട് എഡിഷൻ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ആ പുസ്തകം അവൈലബിൾ ആണ് പുതിയ പതിപ്പുകൾ പരമല തിരുമേനിയുടെ മാതൃക പരമല തിരുമേനിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഗിബ്രഗിസ്തീൻ ബാവ മാത്യു സർമ്പാച്ചൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ധാരാളം ആളുകൾ എന്നാൽ മാത്യു സർമ്പാച്ചൻ ഗീവരഗിസ്തീൻ ബാവായോടും തോമ മർദി ബന്നാസോസിനോടും ചെറിയ മഠത്തിൽ സി ജെ കറിയാമൽപ്പാനോടുമൊപ്പം ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റെടുത്തു 
ഒരു ഗുരുവിനോടൊപ്പം താമസിച്ചു മൽപ്പാൻ പാഠശാലകളിൽ താമസിച്ചു മൽപ്പാനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു മൽപ്പാനോടൊപ്പം പഠിച്ചു ജീവിച്ചു ഇതാണ് പി എ ഇ മാത്യു സറമ്പാച്ചൻ്റെ ഗുരുകുലവാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വഴി അദ്ദേഹം അട്ടച്ചാക്ക് താമസിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ അഭിനന്ദ തിരുമേനിമാർ ഓർപ്പിച്ചത് അട്ടച്ചാക്കൽ എറമ്പാച്ചൻ എന്നാണ് അട്ടച്ചാക്കൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചു വൈദികനായി താമസിച്ചു അട്ടച്ചാക്കൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ എറമ്പാച്ചനായിട്ട് ഉയർത്തുന്നത് അട്ടച്ചാക്കൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പി എ മാത്യു സറമ്പാച്ചൻ അന്നത്തെ ബാവാതിരുമേനിക്ക് ഒരു എഴുത്തെഴുതി അന്നത്തെ ബാവാതിരുമേനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗീവർഗീസ് ദുദ്യൻ ബാവാതിരുമേനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് മാത്യൂസ് എറമ്പാച്ചൻ എഴുതുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ സകല ചെയ്തികളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് തിരുമേനി അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം പൂർണ്ണ മൗനമെടുത്ത് ശാന്തനായും ഏകനായും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ആത്മാവ് പരമമായി എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഇതാണ് പി എ മാത്യൂസ് അറമ്പാച്ചൻ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പിതാവല്ല നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിച്ച പി എ മാത്യൂസ് അറമ്പാച്ചന് പറയുകയാണ് എനിക്ക് പൂർണമായ മൗനമെടുക്കണം ശാന്തനായും ഏകനായും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ കത്തിൻ്റെ സമാപന വരി ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് അതിന് വനാന്തരത്തിലോ ഗുഹകളിലോ പോയി താമസിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഈ അട്ടച്ചാക്കിൽ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് പോകാം വനാന്തരത്തിൽ പോയി താമസിക്കാം എനിക്കൊരു ഗുഹയിൽ പോയി താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതാണ് പി എ മാത്യു സറമ്പാച്ചൻ അട്ടച്ചാക്കലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനത്തിലും മനനത്തിലും വ്രതവിശുദ്ധിയിലും അദ്ദേഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വർഷങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ബാവാതിര മനസ്സിന് എഴുതിയത് ഞാനൊരു വനാന്തരത്തിലോ ഗുഹയിലോ പോയി താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നെ അതിന് അനുവദിക്കണം എന്ന ബാവാതിര മനസ്സ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ബാവാതിരുമേനി ദീർഘകാലത്തെ മൗനത്തിനോ ഏകാന്തതയ്ക്കോ അനുവാദം കൊടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഈ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റംബാച്ചനായിട്ട് ഉയർത്തുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതി പഴയ സെമിനാരിയിൽ വെച്ച് പി ഐ മാത്യു സച്ചൻ അട്ടച്ചാക്കിൽ തന്നെ പി ഐ മാത്യു സർബാച്ചനായി ഉയരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധ്യാന വഴിയുടെ മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം മൈലപ്രയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നു നീ കാണുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പള്ളിയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആശ്രമമല്ല നമുക്കറിയാം മൈലപ്രയിൽ മറ്റ് പള്ളി അവിടെ അദ്ദേഹം വന്ന് താമസിച്ചു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി മധുരഭാഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മകനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പദവികളോ കുറിച്ചോ അവസരത്തെക്കുറിച്ചോ നീ തൽക്കാലം ആരോടും പറയരുത് മാത്യു സർമാച്ചൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അറുതപ്പാടുണ്ടാകും അത് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ യുഗത്തിൽ ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികയുടെ യുഗത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില തോന്നലുകളായിട്ട് വെളിപ്പെടാം ഇവിടെയാണ് മാത്യു സർമാച്ചൻ്റെ അയ്യായിരത്തിൽ പരം എഴുത്തുകൾ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം താമസിക്കുകയാണ് അവിടെ താമസിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ആറിലെ ഒരു മധുരഭാഷണത്തിൽ എഴുതി മധുരഭാഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറി കുറിപ്പ് ഡയറി കുറിപ്പിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് മധുരഭാഷണം അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി മകന് ഒരു ദേറ ഉടനെ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നീ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് ഭാവിയിൽ നിനക്ക് വളരെ ആശ്വാസത്തെയും സമാധാനത്തെയും കൈവരിക്കും ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു വെളിപാടാണ് 
പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആശ്രമം ആരംഭിക്കുന്ന എപ്പോഴാ മൈലപ്പള്ളി താമസിക്കുന്ന എപ്പോഴാ അറുപത്തിരണ്ടിലാ ആശ്രമം ആരംഭിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലില പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഈ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വലിയ ജ്ഞാനികൾക്കും തപസ്സുകൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അരുളപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും അത് ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് പക്ഷെ ഈ അരുളപ്പാടുകളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ കലുക്ഷിതമായ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ കുറിച്ചു വെക്കുവാൻ നമ്മുടെ തപസ്സുകൾ മറന്നു പോകുന്നു നമ്മുടെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ മറന്നു പോകുന്നു പി ഐ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ ബഹളത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നതുകൊണ്ട് ബഹളപൂരിതമായ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് അക്ഷരങ്ങളിൽ കുറിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്യു സെറമ്പാച്ചിൻ്റെ നാലാമത്തെ ധ്യാന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് മൈലപ്ര മാർ കുറിയാക്കോസ് ആശ്രമത്തിലെ താമസമാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഈ നാല് ധ്യാന വഴികളിൽ കൂടി അദ്ദേഹം നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ധ്യാനം ഏകാന്തത മൗനം പ്രാർത്ഥന ആരാധന ജീവിതം ആത്മശിക്ഷണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ ജീവിച്ച ഇത്ര പ്രഗത്ഭരായ ജ്യോതിസുകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പുതിയ തലമുറ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും നോക്കുന്നത് മലങ്കരയിലെ ജ്യോതിസായിട്ട് പ്രകാശഗോളമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക തേജസ്സായിട്ട് മൗനത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് തന്നെ ഇട്ടത് മൗനത്തിനൊരു പ്രകാശമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിശകലനത്തിൻ്റെ പേര് മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്നാണ് ഈ മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഞാൻ വിശകലനം ചെയ്തുകൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും പി ഐ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ പ്രാർത്ഥിച്ച തപോധനനാണ് ധ്യാനിച്ച തപോധനനാണ് മൗനത്തിലിരുന്ന തപോധനനാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ച തപോധനനാണ് ഒരു ഋഷിയാണ് ഒരു ആചാര്യനാണ് ഒരു ഇടേനാണ് ഒരു ഗുരുവാണ് ഒരു പിതാവാണ് പി മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ തപോധനനായ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ ഒരു തപോധനനായിരുന്നു മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇടം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ പറയും ആത്മ പരിത്യാഗിയായ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ ആത്മ പരിത്യാഗിയായ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ ആ വാക്കർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം സ്വയം ത്യജിക്കുക വെറുമയാക്കുക പരിത്യജിക്കുക വേദശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ വാക്കുകളുണ്ടാവും കനോസിസ് ശൂന്യമാക്കുക നമ്മെ തന്നെ മാറ്റിവെക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യക്തിത്വത്തെയും മാറ്റിവെക്കുക താഴേക്കിറങ്ങി വരിക മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ സ്വയം പരിത്യാഗിയായിരുന്നു ആത്മ പരിത്യാഗിയായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകാശം പരത്തുന്ന ജ്ഞാനികളായ ഗുരുവര്യന്മാരെ ഗുരുവര്യന്മാരെ കണ്ടുകിട്ടാത്തത് ഈ സ്വയം ത്യജിക്കുന്ന വെറുമയാക്കുന്ന പരിത്യാഗികളായ ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ ഈ നിശബ്ദത എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻസ് റിജക്ട് ദ ഡോമിനൻ കൾച്ചർ ഡോമിനൻ ഡിസ്കോഴ്സസ് ഈ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന അതീശത്വമുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ബദൽ രൂപമായിരുന്നു മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ അദ്ദേഹം വാദകോലാഹങ്ങളിൽ പോയി പെട്ടില്ല ബഹളപൂരിതമായ സംസ്കാരത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകിയ സംസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് നിശബ്ദമായിരിക്കുവാനുള്ള ആധ്യാത്മിക ശേഷി പോയി സർഗശേഷി പോയി സർഗ വൈഭവം പോയി വെറുതെ നമ്മളൊന്നിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അത് മാറ്റിവെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ചാനലുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം 
മാധ്യമങ്ങളുടെ ബഹളം കേൾക്കും ആരവാരവും കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സംസ്കാരത്തിൽ നിശബ്ദതയും മൗനവും ഏകാന്തതയും പ്രാപിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ നമുക്ക് പരുന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ബദൽ ആധ്യാത്മികതയാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു ബദൽ ആധ്യാത്മികത നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം വലിയ ആഘോഷം വലിയ പെരുന്നാൾ വലിയ റാസ വലിയ കൺവെൻഷൻ വലിയ തിരക്ക് ഇവിടെ അതിനൊരു ബദലാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹി റിജക്ട്സ് ദ ഡോമിനൻ ഡിസ്കോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ ഡോമിനൻ കൾച്ചർ എല്ലാ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സംസ്കാരത്തെയും അതീശത്തെയും വാദകോലാഹലങ്ങളെയും മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ തിരസ്കരിച്ചു എന്ന് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഭൗതിക ഭൗതികതയെ തിരസ്കരിക്കുന്നു ആധ്യാത്മികതയെ സ്വീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ എഴുതുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗനം മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ മൗനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡയറി കുറിപ്പിൽ എഴുതി ഈ ലോകത്തിന് ഞാൻ ചെകിടനും മൂകനും അന്തനുമായി തീരട്ടെ ഈ ലോകം എന്നെ നിരസിക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സ്വന്തമായി തീരും ഇതാണ് ഈ ബദൽ ആധ്യാത്മികത ഇതാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ പൗരസ്ത്യ ആധ്യാത്മികതയുടെ മറ്റൊരു തലം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചെകിടനായി തീരട്ടെ ഞാൻ മൂകനായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അന്ധനായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ മൗനത്തെ ഭജിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ എൻ്റെ ചെവി എൻ്റെ നാവ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ചെകിടനാകട്ടെ എനിക്ക് സംസാരശേഷി പോകട്ടെ എൻ്റെ കാഴ്ചശേഷി പോകട്ടെ എൻ്റെ കേൾവിശേഷി പോകട്ടെ ഞാൻ നിനക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായി തീരട്ടെ ഈ ലോകം എന്നെ നിരസിക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്തൊരു സൗന്ദര്യം ഇതാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ ദൈഷ്ണകീയമായ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ആധ്യാത്മിക ദൃഷ്ടി വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ബഹുമാനവും സുഖവും എനിക്ക് തരരുതേ എത്രയും താണവനായി ജീവിച്ച് അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് തരണമേ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചനെ അനുധാവനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു ബഹുമാനവും ഉണ്ടാകരുതേ ഗുരുവേ എന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കുവാൻ കഴിവ് തരണമേ അതിനുള്ള ജ്ഞാനം തരണമേ അതിനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മം നടത്തിപ്പ് തരണമേ ഇതാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ അതുകൊണ്ട് ഈ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവണം ഒരു പുതിയ ആധ്യാത്മിക തലങ്ങളിൽ അപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം സ്വയം പ്രശംസിക്കുവാനും ആഗോളീകരിക്കുവാനും കവറേജ് കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല സ്വന്തമായി പ്രസംഗമെടുത്ത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ പറ്റുകയില്ല മാത്യു സെറമ്പാച്ചനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഗുരുവേ എന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിവ് തരണമേ അതിനുള്ള ജ്ഞാനം തരണമേ അതിനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ നടത്തിപ്പ് തരണമേ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ബഹുമാനവും ഒരു സുഖവും എനിക്ക് തരരുതേ ഇത് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിലെ പല ദാർശനീയരായ സന്യാസികളും സന്യാസ പിതാക്കന്മാരും കാണിച്ചു തന്നു പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല സന്യാസികളായ സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു ഡെസേറ്റ് ഫാദേഴ്സ് ഡെസേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ അവരെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയാണ് ഈ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ 
മധുരഭാഷ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് അടിയൻ അടിയനെ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഒരു വിനീത ഭാവം പല പ്രാവശ്യവും അതിനകത്ത് എഴുതും പലകത്തിൽ അത് എഴുതും ഈ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിനീത ഭാവം പല എഴുത്തിലും അതൊക്കെ എഴുതി ബലഹീനായി എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബലഹീനൻ അടിയൻ ദാസൻ ഇതാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മപരിത്യാഗം എന്തായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു മൗനത്തെക്കുറിച്ചൊരു ദീർഘമായ വിശകലനം മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ ദർശനത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരാശയം ഇതാണ് ദൈവകൃപ നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ വർത്ത സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് മൗനം പാലിക്കുവാൻ ശക്തി നൽകണമേ ചോദ്യം ഉത്തരവ് അതിനകത്തുണ്ട് എന്തിനാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ മൗൻ ഭജിച്ചത് വർത്ത സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് വർത്ത സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നത് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ പറയുന്നു ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വർത്തമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് മൗനമായിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേ നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളികളിലെയും ഇടവുകളിലെയും ഒക്കെ വാദ കോലാഹലങ്ങളുടെയും വഴക്കുകളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ കുറച്ച് പറയുന്നു അവിടെ കുറച്ച് പറയുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അറിയാതെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ സമകാലികമായ സംഭാഷണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മ്ലേച്ഛമായ സംസ്കാരം മ്ലേച്ഛമായ സംവേദനക്രമം വക്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന സംവേദന സമ്പ്രദായം അതുകൊണ്ട് ഫോണിൽ കൂടി ഒരാളോട് പോലും സംസാരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇതെങ്ങനെ മുറിക്കപ്പെടും ഇതെങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും ഇതെങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം എത്തപ്പെടും എന്നതിന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ എഴുതുകയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വർത്ത സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് മൗനമായിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേ നമുക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക സർഗശേഷി വികസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബഹളപൂരിതമായ പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാന്തമായി ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ വീണ്ടും മൗനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്യു സർവാച്ചൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് മരിച്ച ഒരവസ്ഥയാണ് എന്തൊരു സൂക്തമാണ് മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് മരിച്ച ഒരവസ്ഥയാണ് അതിനാൽ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എനിക്ക് ശക്തി നൽകണമേ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതാ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ മൗനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിശബ്ദമായിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തോട് മരിക്കുന്ന അനുഭവം ലോകത്തോട് മരിച്ച ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് പകരണമേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദീർഘമായ ദീർഘമായ വിവരണങ്ങൾ മൗനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് റംബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന് മരിക്കുന്ന ആളാണ് മത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പിന്നെ റംബാച്ചൻ ലോകസഞ്ചാരം നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ലോകത്തോട് മരിക്കുന്നു ഭൗതികതയോട് മരിക്കുന്നു എല്ലാ സുഖാസക്തികളോടും മരിക്കുന്നു ആത്മപരിത്യാഗിയായിത്തീരുന്നു സ്വയപരിത്യാഗിയായിത്തീരുന്നു വെറുമയാക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു ആധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യമാണ് പരമല തിരുമേനിയും പാമ്പാടി തിരുമേനിയും ഇവാനൂസ് തിരുമേനിയും നമ്മുടെ മൗലൂസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാബാ തിരുമേനിയും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ഈ അതിവിശുദ്ധമായ സ്വത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് ശക്തിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല കാര്യം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കൊള്ളുന്നതാണ് 
നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആത്മപരിത്യാഗിയായ മാത്യു സറമ്പാച്ചൻ മലങ്കരയിൽ പങ്കിട്ടത് പരമളത്തിരുമേനി മുതലുള്ള യോഗീശ്വരന്മാരുടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ആധ്യാത്മികതയുടെയും പൈതൃക വഴികളാണ് ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഈ പൈതൃക വഴി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയും പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് പൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് വിദേശ ദേശത്ത് പോയി വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ ഉദ്ധരണീലകമായി ഈ മലങ്കരയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരമല തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓരോ വലി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പരമല തിരുമേനിയുടെ മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എം പി വർക്കി പരമല തിരുമേനിയുടെ സമകാലികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരമല തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് അഞ്ചാറ് വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആറ് വാക്കുകളും മാത്യു സറമ്പാജിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട് പാമ്പേടി തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട് ഇവാനൂസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട് പൗലോസ് ദുദീൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട് ആ വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് പാമ്പാടി തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് തിരുമേനിമാരെ കുറിച്ചും പറയാം ഇവിടെ എം പി വർക്കി പരമല തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കഠിനമായ ഉപവാസം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന ദീർഘമായ മൗനം ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ധർമ്മാചരണം ലളിത ജീവിതം ഇതാണ് മലങ്കരയിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യം ഇതാണ് മലങ്കരയുടെ മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത ഇതാണ് മലങ്കരയിലെ മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഇതാണ് മലങ്കരയിലെ മൗനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പരിമല തിരുമേനിൽ നിന്നും അനേക പിതാക്കന്മാരിൽ കൂടി കടന്ന് കടന്ന് അത് പി ഐ മാത്യു സറമ്പാച്ചനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതിന് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് കാലം ചെയ്ത പരിശുദ്ധ പൗലൂസ് ദിദ്യൻ ബാബ തിരുമേനിയിൽ അവിടെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദീർഘമായ മൗനം ലളിതമായ ജീവിതം ഇന്ദ്രിയ സംയമനം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന കഠിനമായ ഉപവാസം ഖനിയല്ലേ പി ഐ മാത്യു സർബാച്ചനുള്ളത് നീ പാമ്പാടി തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് പാമ്പാടി തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതിൻ്റെ അവതാരികയിൽ ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ധരണി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവതാരിക ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ വിശുദ്ധനായ താപസ തേജസ് എന്നാണ് പാമ്പാടി തിരുമേനിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത തലക്കെട്ട പാമ്പാടി തിരുമേനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കുന്നംകുളത്ത് പ്ലേഗ് ബാധ ഉണ്ടായപ്പോൾ ട്രെയിൻ കയറി അവിടെ എത്തി ഇതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അവിടെ എത്തി പ്ലേഗ് ബാധ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരോട് പാമ്പാടി തിരുമേനി പറയുക ഇന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അറിയാം ഈ കോവിഡ് ബാധിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് അന്നത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ പ്ലേഗ് ബാധയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ആരും ചെല്ലത്തില്ല ആരും അടുത്ത് പോകത്തില്ല ഉള്ളവർ തന്നെ മാറിപ്പോവും ഇന്നത്തെ ഏതാണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടം പോണക്ക അവിടെ പാമ്പാടി തിരുമേനി ട്രെയിൻ കയറി അവിടെ എത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാനും മരിക്കുവാനുമായിട്ടാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല വന്നത് നിങ്ങൾ മുട്ടിപ്പായി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിലും നോമ്പിലും കഴുകുകയും വേണം ദൈവം ഈ മഹാവ്യാധിയെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ഉദ്ധരണി ഇത് രാമുഖത്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാനും മരിക്കുവാനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആത്മപരിത്യാഗിയായ ഒരു പിതാവിന് മാത്രമേ ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോണക്ക് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെരയ്ക്കകത്തിരുന്ന് മാസ്ക് ധരിച്ച് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പാമ്പാടി തിരുമേനിയും പരിമല തിരുമേനിയും ഒക്കെ പരിമല തിരുമേനി പരിമലയിൽ നിന്നും തുമ്പോൺ പ്രദേശത്തും വസൂരി വന്നപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് അവരോടൊപ്പം താമസിച്ചു അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് മൗനത്തെയും സ്വന്തം ജീവിതത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കല്ല മൗനത്തെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്കും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ത്യജിക്കുന്നവർക്കുമാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഈവാനൂസ് തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് 
ദീർഘമായ വിവരണങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർന്നിട്ടതാണ് നിർലേപം എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വിവാദം ഉണ്ടായൊരു വാക്കാ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലേപനം ചെയ്യപ്പെടാത്തത് നിർലേപം ലേപനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തത് വിശുദ്ധമായത് പരിശുദ്ധമായത് നൈർമല്യമുള്ളത് നിഷ്കളങ്കതയുള്ളത് നിർലേപം ആ പുസ്തകത്തിൽ ദീർഘമായ ഒരു വിവരണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ ബാധയെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകവും നാലോ അഞ്ചോ എഡിഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദീർഘമായ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഗീവർഗീസ്മാർ ഈവാനൂസ് മെത്രാ പോലീത്തോട് ഞാൻ സമാപനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ജീവിതം അങ്ങേ എന്തു പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അഭിമുഖം നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ദീർഘമായ സംഭാഷണത്തിൽ സമാപനത്തിൽ ചോദിച്ചു ജീവിതം അങ്ങേ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഈ വനൂസ് തിരുമിനി പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണെന്നറിയാമോ ജീവിതം എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു ജീവിതം എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇത് മൗനത്തിൽ കൂടി ഏകാന്തതയിൽ കൂടി ധ്യാനത്തിൽ കൂടി മനനത്തിൽ കൂടി ആർജിക്കുന്ന അത്യാത്മിക വിശുദ്ധിയാണ് ഈ വിശുദ്ധിയുടെ പൈതൃക വഴികളാണ് പരമല തിരുമേനി മുതൽ പോലീസ് ദിദിയൻ ബാവ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മപരിത്യാഗിയായ മാത്യൂസ് റംബാച്ചൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് മൂന്നാമത് മാത്യൂസ് റംബാച്ചൻ്റെ മൗനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം മധുരഭാഷണം പകർന്ന മാത്യു സറമ്പാച്ചൻ ആ വാക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇട്ടതാ മധുരഭാഷണം പകർന്ന മാത്യു സറമ്പാച്ചൻ എന്തൊരു സുന്ദരമായ വാക്ക മധുരമായ ഭാഷണം വാക്കുകൾ ഉപദേശങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ മാത്യു സറമ്പാച്ചൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മാത്യു സറമ്പാച്ചനെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് തൊണ്ണൂറുകളിലും എൺപത്തിയേഴുകളിലും കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്നത്തെ യൗവന പ്രായമാണ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ സെമിനാരിയിൽ ചെന്ന് ഈ അറമ്പാച്ചനെയൊക്കെ കാണുന്ന അവസരമാണ് എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടം പ്രത്യേകിച്ച് ആശ്രമത്തിലെ നദേനയിൽ അറമ്പാച്ചൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഉപദേശിക്കും പക്ഷെ വളരെ പ്രയാസമാണ് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കാതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ചിരിക്കണം ഈ വനൂസ് തിരുമയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാ സോഫ്റ്റാ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ വാക്കുകൾ മധുരമൊഴികൾ കേൾക്കുവാൻ നമ്മുടെ രണ്ട് ചെവിയും കൂർപ്പിച്ച് തുറന്നിരിക്കണം ഞാനൊരു കവിതാ സകലം ഓർക്കുകയാണ് ഏതൊരു ഗാനത്തിലും മികച്ചത് ശാന്തതയിലുള്ള കിളിനാദമാണ് എന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിശബ്ദത ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്രയോ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മൾ കേട്ട ഗാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നിശബ്ദതയിൽ നമ്മുടെ ചെവികളിൽ വന്ന് എത്തുന്ന കിളികളുടെ നാദമാണ് പക്ഷെ ഈ നാദം ഈ പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നിശബ്ദത ഉണ്ടാകണം മാത്യു സർമ്പാച്ചൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നിശബ്ദമാവണം inner quietness engane edu bhasha andar padta aandharigamaaya nichalada nammalil palarum ibudeyokke irikkumengilum namukku nashtapettu pogunna ee aandhariga nichaladayana manasu kalukshidama hrudayam spandikkiya bhaaviye kurtha aashangapadukeya ee kon mahamari orthu bhayapadukeya aandharigamaaya nichalada inner quietness മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായി നിശ്ചലത അനുഭവിച്ചു ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചു ആ സ്റ്റിൽനെസ് അനുഭവിച്ചു ആ വാക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റിൽനെസ് ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചു 
അതുകൊണ്ട് മാത്യു സംഭാഷിൻ്റെ മൗനം മൗനത്തിൽ കൂടി അക്ഷരങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു എഴുത്തുകൾ രൂപപ്പെട്ടു അതിൽ കൂടി ദൈവ സംസർഗമുണ്ടായി നോക്കണം അതൊരു രേഖീയമായ അനുഭവമാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ചാർക്കീയമായി തീരുന്നുണ്ട് മാത്യു സർമ്പാച്ചൻ ആന്തരിക നിശ്ചലത അനുഭവിച്ചു മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം നിശ്ചലമാക്കി ആ നിശ്ചലതയിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു ബഹളമില്ലാതെ ഏകാന്തമായി മൗനമായി നിശബ്ദമായി സംസാരിച്ചു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അരുളപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതി മധുരഭാഷണമായി അദ്ദേഹം ഈ മധുരഭാഷണത്തിന് ഒരു ക്രമമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക വേദപുസ്തകം വായിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ആരാധിക്കുക അതുവഴി മൗനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക അതുകൊണ്ട് മൗനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയും വേദവായനയും ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് മൗനമായിരിക്കുക എന്നർത്ഥം ആരും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ പറയും ലോകത്തോടുള്ള ഭാഗ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നിർത്തി ഏകാന്തമായി ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി മാത്യു സർമ്പാച്ചൻ എഴുതി മധുരഭാഷണത്തിൽ നിന്നും മൗനവ്രതത്തിൽ നിന്നും ഒട്ടും ഉദാസീനത നീ പാലിക്കരുത് അദ്ദേഹം എഴുതി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ജാഗരണമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ മധുരഭാഷണത്തിൽ നിന്നും മൗനവ്രതത്തിൽ നിന്നും ഒട്ടും ഉദാസീനത വരുത്തരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് മധുരഭാഷണം പകർന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക മുനിയാണ് തേജസ്സാണ് ചൈതന്യമാണ് പ്രഭയാണ് പ്രകാശമാണ് ജീവോത്മാവാണ് പി ഐ മാത്യു സറമ്പാച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധുരഭാഷണം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു അത് സ്വാന്തനം പകരുന്നതായിരുന്നു അത് നേർവഴി പകരുന്നതായിരുന്നു അത് സ്വാദ് പകരുന്നതായിരുന്നു അത് ജ്ഞാനം പകരുന്നതായിരുന്നു അത് വിശുദ്ധി പകരുന്നതായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ച വാക്കുകളല്ല ഈ മധുരഭാഷണമെന്ന കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ മാത്യു സറമ്പാച്ചൻ തന്നെ മധുരഭാഷണത്തെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിർവചനങ്ങളിൽപ്പെടുന്നതാണ് അത് സ്വന്തനം പകരുന്നതായിരുന്നു സൗഖ്യദായകമായിരുന്നു നേർവഴി പകരുന്നതായിരുന്നു കറക്റ്റീ വോയിസായിരുന്നു അത് ജ്ഞാനം പകരുന്നതായിരുന്നു ബൗദ്ധികമായ ആധ്യാത്മിക നേർവഴികൾ പകരുന്നതായിരുന്നു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മാത്യു സ്വരംബാച്ചൻ ജീവിച്ചെന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ മൈലപ്പ്ര മാത്യു സ്വരംബാച്ചൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുമായിരുന്നു അവിടെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നിഷ്ഠകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന ധാരാളം ആളുകൾ എനിക്കറിയാം വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ മൈലപ്പ്ര മാർ കുറിയാക്കോസ് ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ച ആളുകൾ ബാലന്മാർ യുവാക്കൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം കൂടി ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹം ഈ വേദവാക്യത്തിലുണ്ട് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലിഹ കുരന്തീർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പൗലോസ്ലിഹ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതുവഴി പൗലോസ്ലിഹ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളും അതുപോലെയായി തീരണം എന്താണ് പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ പോഷത്തമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു അത്യസർമാത്യ ജീവിതത്തെ ചേർത്ത് വിളിക്കാമെങ്കിൽ ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കത്തക്ക വിധം ഈ ഭൗതികതയിൽ ലോകത്ത് പോഷത്തമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ പുതിയ ലോകക്രമത്തിൽ മൗനമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊരു പോഷത്തമല്ലേ ബഹളം വെച്ച് വലിയ ആർഭാട പരമായൊരു ജീവിതക്രമമല്ലേ വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ചിലരുടെ ചോദ്യമാണ് ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു മാത്യു സർമ്പാച്ചിനെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് പക്ഷേ പോഷത്തമായത് തിരഞ്ഞെടുത്ത മാത്യു സർമ്പാച്ചൻ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്ത മാത്യു സർമ്പാച്ചൻ പോലീസ് സ്നേഹ പറയുന്നു ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ 
ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായ ഏതുമില്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെടുത്തു കുലഹീനമായത് നികൃഷ്ടമായത് ഏതുമില്ലാത്തത് ക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മുടെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും ഈ ഒരു ആധ്യാത്മിക മൂല്യമാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൗലോ സ്ലിഹ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ ആധ്യാത്മികത ക്രിസ്തുവിലിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച ഒരനുഭവം പ്രസരിതമാക്കിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മൗനത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി ദീർഘനാൾ ദീർഘനാൾ മണിക്കൂറുകൾ മാസങ്ങൾ മൗനത്തിലിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാലായിരുന്നത് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു ദൈവത്തോടൊപ്പം തീർത്ഥാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ശാസ്ത്രാങ്കോട്ടയിൽ കബറടങ്ങിയ മാത്യൂസ് ദിദ്യൻ ബാവാതിരുമേനി എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും പറയുന്ന വാക്കാണ് നമ്മളൊരു തീർത്ഥാടകരാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങ് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ മനനത്തിൽ ആരാധനയിൽ ആധ്യാത്മിക ശിക്ഷണത്തിൽ സർഗ ക്രിയകളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ അത് മൗനത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായിരിക്കും കേരളത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായി എഴുത്തുകാരുണ്ട് അവരൊക്കെ മാസങ്ങളോളം നിശബ്ദതയിലായിരിക്കും മാസങ്ങളോളം അവർ വേറിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നാം തരം സാഹിത്യ രചനകളുമായിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തില്ലാതെ പോയത് നമുക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷണങ്ങളില്ലാതെ പോയത് നമുക്കൊരു ശിക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ത് ശിക്ഷണമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഈ മൗനത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ ഈ ജീവിത പാഠം അനുഭവപാഠം ആധ്യാത്മിക പാഠം മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മൗനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പുതുതലമുറയ്ക്ക് പാഠമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുന്നിലെ വലിയ വെല്ലുവിളി ചോദ്യം ഇതാണ് മാധ്യമങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റും സൈബർ വേൾഡും ഉയർത്തുന്ന ബഹളപൂരിതമായ സംസ്കാരത്തിൽ മൗനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഇതൊരു ചെറിയ ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഉത്തരാധുനിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഗോളവൽക്കരണവും മാധ്യമ സംസ്കാരവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ പുത്തൻ ലോകക്രമത്തിൽ മൈലപ്ര മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ പകർന്ന മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ കഴിയുമോ മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത സഭയിൽ രൂപപ്പെടുവാൻ കഴിയുമോ മൗനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയ്ക്കനുസൃതമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പ്രകടമാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ മലങ്കര സഭയിലെ പിതാക്കന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആധ്യാത്മികയുടെ അടിത്തറ പ്രസരിതമാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഈ കോവിഡ് വഴി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു ബദൽ ആധ്യാത്മികത ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും നൈർമല്യത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും നീതിയുടെയും സത്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ആധ്യാത്മികത നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ അതായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആധ്യാത്മികത ആ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത് മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമായിരിക്കാം ആ മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഭൗതിക ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ആധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കഴിയണം ഇടവുകൾ കഴിയണം സഭയ്ക്ക് തന്നെ കഴിയണം എന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പഠനം ഒരു വേദവിശകലനം മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ മൗന സൗന്ദര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്പർ വൺ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ്റെ മൗന സൗന്ദര്യം എന്തായിരുന്നു തപോധനനായ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ രണ്ട് ആത്മപരിത്യാഗിയായ മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ മൂന്ന് മധുര ഭാഷണം പകർന്ന മാത്യു സെറമ്പാച്ചൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് 
എൺപത്തി ഏഴ് വർഷത്തെ ആ ജീവിതം അത് മൗനത്തിൻ്റെയും ഏകാന്തതയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ധ്യാനത്തിൻ്റെയും ആത്മശിക്ഷണത്തിൻ്റെയും സർഗക്രിയയുടെയും ഒരു വലിയ ഭാവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മാത്യൂസ് റംബാച്ചൻ്റെ മൈലപ്ര ആശ്രമത്തിലെ സ്ഥാപകനും സുപ്രീരിയറുമായിരുന്ന വന്യ പി എസ് പി ഐ മാത്യൂസ് റംബാച്ചൻ്റെ ആ ഏകാന്തത മൗനം ധ്യാനം ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ശിരസ് നമയ്ക്കുന്നു പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ നവോമണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് തീർത്ഥാടനത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന മൗനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പ്രസൃതമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവന്നരായ പിതാക്കന്മാർക്കും വന്യരായ എല്ലാ വൈദിക ശാസ്ത്രർക്കും വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനും ആദരവ് സമർപ്പിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ